ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் நம்மளுடைய கிச்சனுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் வாங்கியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சில பொருட்கள் பார்த்தா நான் ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்காங்க நிறைய பொருட்கள் நான் ஆஃப்லைனில் வாங்கியிருக்கேன் அது என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு குட்டி பவுல்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த பவுல் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது மேங்கோ ஷேப்பில் இருக்குது மேலே லீவ்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த குட்டி பவுல்ஸில் வந்து நம்ம ரெசிபி செய்யும் பொழுது கொஞ்சமாக வச்சு செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ரூபாய் தான் போட்டிருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப குறைஞ்ச விலை தான் இது நான் இதே மாதிரி மூணு பீஸ் எடுத்துருக்காங்க மூணு கலரில் மூணுமே மேங்கோ ஷேப்பு தான் மூணு கலரில் நான் எடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஷேப்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுதும் வாங்கிக்கிட்டால் தான் தேடி போகும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஷேப்பில் வாங்கியிருக்கேங்க இது ஒரு மாதிரி ஓவல் ஷேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ஷேப்னு கரெக்டாக எனக்கு சொல்ல தெரியல அதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இந்த ஷேப்பு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்ன ஷேப்னு சொல்லிவிட்டு இதோடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைஞ்ச விலை தான் இதுவும் பதினேழு ரூபாய் தாங்க இதுவும் நான் மூணு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு கலரில் எடுத்திருக்காங்க எல்லாமே நான் மூணு கலர் வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன் எல்லோ ரெட் க்ரீன் அது மாதிரி கலர்ஸில் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஷேப்பில் நான் எடுத்திருக்காங்க இது வந்து நான் ஒரே கலரில் தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வேறு வேறு கலரில் எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் நல்லா குழியாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு அதனால தான் எடுத்திருக்கேன் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா இதில் விலை காணும் நான் அடுத்த கப்பில் பார்த்து சொல்கிறேன் இதில் விலை போடலைங்க இது அநேகமாக பில்லில் இருக்கும் நான் பில்லில் செக் பண்ணிவிட்டு என்ன விலைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் இதுவும் மூணு கப் எடுத்துருக்கேங்க எல்லாமே நம்ம ரெசிபி செய்கிறதுக்கு அளவுகள் தேவையான பொருட்கள்லாம் குறைஞ்ச அளவில் எடுக்கிறதுக்கு இந்த கப்ஸெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பவுல்ஸ் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பெரிய பவுல்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிக அளவு தேவையான பொருட்கள் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா குழியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது எல்லாமே ஃபைபர் தாங்க இது வந்து இது விலை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபாய் போட்டிருக்குங்க நல்லா திக்காக நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் இருக்குது உள்ளே வந்து சன்ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இது வந்து கலர்லாம் வேறு கிடையாதுங்க ஒரே கலர் ஒரே டிசைன் தான் நான் மூணு பவுல் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக இந்த பவுல் பார்த்தீங்கன்னா இது சும்மா சாதாரணமாக ஒரு இருக்கிற பவுல் தாங்க இது வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்குது இது ஃபைபர்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது ஆனால் குறைஞ்ச விலை தாங்க இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா தாங்க பார்க்குறதுக்கு டிசைன் நல்லா இருக்குங்க உள்ளே வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க சுற்றி ஓரம்லாம் இந்த மாதிரி வளைய வளைவா மடித்து விட்டுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு நமக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை நான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவையான பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த பவுல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மூணுமே ஒரே டிசைன் தாங்க வேறு டிசைன் கிடையாது ஒரே டிசைனு ஒரே கலர் தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செராமிக் பவுல் இது பார்க்குறதுக்கு குட்டி கப்பாக தெரியுது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது இது செராமிக் இது இதை நான் மொத்தம் ஆறு பீஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆறு பீஸுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக தாங்க இருக்குது ஒரு பீஸுடைய விலை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் இந்த செராமிக் கப்பு வந்து நான் ஆறு கப்பு எடுத்திருக்காங்க எல்லாமே ஒரே டிசைன் ஒரே கலர் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது அடுத்ததான் இந்த பவுலுங்க இந்த பவுல் வந்து நான் கலர் கலராக எடுத்திருக்கேன் சும்மா சிம்பிளாக பிளைனாக இருக்குது இதில் எந்த டிசைனுமே கிடையாது இது வந்து பிளாஸ்டிக் பவுல் தான் இது ஃபைபரில் சேராது இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவு தான் பதினாலு ரூபாயும் போட்டிருக்கு ஒரு பவுலோடைய விலை பதினாலு ரூபாய் இது நான் மூணு கலரில் எடுத்திருக்காங்க ரெட் கலர் க்ரீன் கலர் எல்லோ கலர் மூணு கலரில் நான் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதாங்க பவுல்ஸ் நான் இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட நிறைய பவுல்ஸ் இருக்குது இப்போ பிளேட்ஸை பார்க்க போகிறோம் பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு பிளேட்டும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு டிசைனில் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து சின்னதாக ஸ்கொயராக ட்ரே மாதிரி இருக்குது நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க உள்ளே வந்து ஃப்ளவர் இருக்குது பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் ரெட் கலர் போட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தது இதுவும் ரொம்ப குறைஞ்ச விலை தாங்க வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது பதினஞ்சு ரூபாய் தாங்க இதோடைய விலை இந்த பிளேட் நல்லா வெயிட்டாக இருக்குங்க அதுக்கு அடுத்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட் இது வந்து ஃபைபர் பிளேட்டு இது நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது ஆர்டின்
வாழை இலை ஷேப்லேயே வந்து குட்டியாக இருக்கக்கூடிய பிளேட் இது பாருங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதை ஓரெல்லாம் வளை வளைவாக மடித்து விட்டுருக்காங்க நம்ம ஸ்வீட் ரெசிபிலாம் செய்யும் பொழுது இதில் அழகாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமாக வந்து இந்த கிரேவி இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்பிளே பிக்குக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நல்லா குழியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப திக்காக நல்லா வெயிட்டாக இருக்குங்க ஃபைபர் தான் இது இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தைந்து ரூபாய் இதே மாதிரி நான் ரெண்டு எடுத்துருக்கேங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக நல்லா திக்காக வெயிட்டாக இருந்தனால எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு அதனால் இந்த பிளேட்ஸில் வந்து நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக இதுவும் வாழை இலை மாதிரியே தாங்க இருக்கும் ஆனால் ரவுண்டு பிளேட்டு இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது ரொம்பவே வெயிட்லெஸ்ஸாக தக்கையாக தான் இருக்குது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சு நம்ம வந்து பொறிச்சதெல்லாம் நம்ம பிளேட்ஸில் வைக்கும் பொழுது இதில் வச்சோம்னா பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தாங்க இதை எடுத்திருந்தேன் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரூபாய் தாங்க அடுத்ததாக வாழை இலை ஷேப்லேயே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் எடுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே நான் சின்ன சைஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது பாருங்கள் இந்த பிளேட் வந்து பெரிய சைஸில் இருக்குது நல்ல வழுவழுப்பாக இருக்குது நல்ல திக்காக இருக்குது ஃபைபரில் தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நல்ல சூடான பொருட்கள் வச்சா கூட மெல்ட் ஆகாது அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குதுங்க இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு ரூபாய்ங்க அடுத்ததாக இந்த பிளேட் பாருங்கள் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு நம்ம வந்து கிரேவிலாம் ரெடி பண்ணோம்னா இந்த பிளேட்டில் ஊற்றிட்டு டிஸ்பிளே பிக் எடுக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது அழகாக டிசைன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது ஓரெல்லாம் பாருங்கள் வளை வளைவாக மடித்து விட்டுருக்குறாங்க டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால தான் நான் எடுத்தேன் இதை இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் அடுத்ததாக இந்த பிளேட் பாருங்கள் இது ட்ரே ஷேப்பில் இருக்குது நம்ம காஃபி டீலாம் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் டிஸ்பிளே பிக்குக்கும் நல்லாயிருக்குங்க நம்மளுடைய ரெசிபிஸ் எடுக்கும் பொழுது காஃபி கப் தான் போட்ட மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து சிங்கிள் கப் வச்சுட்டு சாசரோட கப் அண்ட் சாசர் வைக்கிறதுக்கு பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஒயிட் கலரில் கப் அண்ட் சாசர் டிசைன் தான் இதுலேயும் போட்டிருக்குது அதனால தான் இந்த டிசை இந்த பிளேட் நான் எடுத்துருக்குறேன் இதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தைந்து ரூபாய் இதுவும் ட்ரே தாங்க காஃபி டீ கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த ட்ரேவை யூஸ் பண்ணலாம் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் ஒயிட் கலரை தான் போட்டிருக்காங்க கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பிக்சர் போட்டிருக்காங்க பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நம்ம கூல்ட்ரிங்க்ஸ்க்கெலாம் நம்ம டிஸ்பிளே பிக் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஓரெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வளைஞ்சி வளைஞ்சி நல்லா மடிப்பு மடித்து விட்டுருக்காங்க நல்லா திக்காக தாங்க இருக்குது இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ரூபாய் அவ்வளவுதாங்க பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்ததான் நம்ம ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸ்பூனுடைய விலைகளையும் பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு பெரிய ஸ்பூன் எடுத்திருக்காங்க இது வந்து நம்ம பிரியாணிலாம் செஞ்சால் அள்ளி வைக்கலாம் கிரேவி அள்ளி வைக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா வசதியாக இருக்குங்க நம்ம டிஸ்பிளேயில் கூட கொஞ்சம் அள்ளி ஊற்றுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்க ரொம்பவே நல்லா அழகாக இருக்குது நல்லா திக்காக இருக்குது பியூர் ஒயிட்டு தாங்க இதில் எந்த டிசைனுமே கிடையாது இதோடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து ரூபாய் இது எல்லாமே குட்டி குட்டி ஸ்பூனுங்க எல்லாமே ஒரே ஷேப்பில் தான் இருக்குது ஒன்பது ரூபாய்ங்க ஒரு ஸ்பூனுடைய விலை அடுத்ததான் இந்த ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம சூப்லாம் அள்ளி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும் நான் ரெண்டு கலரில் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்பூனு நல்லா திக்காக பார்க்குறதுக்கு நல்ல வழுவழுப்பாக இருக்குங்க இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ரூபாய் தாங்க நான் ரெண்டு கலரில் எல்லோ கலர் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்பூன் நம்ம அளவுகள்லாம் அளந்து போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க சில நேரம் நெய் போடுறதுக்கு சால்ட் எடுத்து போடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஸ்பூன் நான் வாங்கியிருக்கேன் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ரூபாய் தான் இது ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்பூன் வந்து பத்து ரூபாய்ங்க இது நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பூன் தாங்க இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் தான் இது வந்து நம்ம அள்ளி சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சர்க்கரை பொங்கல் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ்லாம் வந்து செய்யும் பொழுது அள்ளி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாயசம் இதெல்லாமே அள்ளி சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது ஃபோர்த் ஸ்பூனுங்க இது ஏற்கனவே நான் ஸ்டீலில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஃபைபரில் வாங்கியிருக்கேங்க குத்தி சாப்பிட்றதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் எக் மஞ்சூரியன் சிக்கன் மஞ்சூரியன் இந்த மாதிரி சிக்கன் பகோடா இந்த ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் நம்ம நல்லா குத்தி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃபோர்க் ஸ்பூனு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் வாங்கியிருக்கேங்க
நல்லா திக்காக நல்லா இருக்குங்க பவுல் நல்லா பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல திக்னஸ் இருக்குது நம்ம நிறைய அதிகமாக மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த பவுலை யூஸ் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இதை விட சின்னதாக வேணும்னா நீங்கள் ஒன்றரை லிட்டர் ஒரு லிட்டர் அரை லிட்டர் இந்த மாதிரி சைஸ்லலாம் பவுல் கிடைக்குதுங்க அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு சைஸ் வைஸாக ரேட்டு குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை நான் பெரிய சைஸ் வாங்கினதுனால இது எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் போட்டிருக்காங்க ஆனால் பவுல் நல்லா திக்காக வெயிட்டாக இருக்குங்க மிக்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும் அடுத்ததான் நாம் நம்ம கிச்சனுக்கு வாங்கிய நான் ஸ்டிக் குக்கர் செட்டை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஸ்டிக் குக்கர் செட் இன்னும் நம்ம கிச்சனுக்கு இது வரைக்கும் நான் வாங்கலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கியிருக்கேன் என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது டபுள் ஹேண்டில் கடாய்ங்க இது டபுள் ஹேண்டில் கடாய் இது நான் ஸ்டிக் செட்டு தான் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் பேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்டையில் போட்டிருக்காங்க என்ன சைஸுன்னு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டருங்க இதோடைய சைஸு இது நம்ம வந்து குழம்பு கொஞ்சமாக குழம்பு செய்கிறதுக்கு வறுக்கிறதுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த பேனை நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க ஸ்வீட் ரெசிபிக்கெலாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒட்டாமல் நல்லா ஈஸியாக வரும் கோட்டிங் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்கங்க ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டில் தான் நான் வாங்கியிருக்காங்க இந்த செட்டை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஹேண்டில்லாம் வந்து நான் ஆஃப்லைனில் வாங்கினதுனால அவங்களே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது கம்பெனிலே ஃபிட்டிங் ஆகி வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கியிருந்தோம்னா இந்த ஹேண்டில்லாம் தனியாக தான் இருக்கும் நம்ம தான் ஃபிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இதை நான் ஆஃப்லைனில் வாங்கினதுனால அவங்களே கம்பெனிலே ஃபிட் பண்ணி பேக்கிங் பண்ணி அமைச்சிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே ஆன்லைனில் வாங்கியிருந்தேங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் பொருட்கள் எல்லாமே தனித்தனியாக இருந்தது இந்த ஹேண்டில்லாம் தனித்தனியாக இருந்தது நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஆஃப்லைனில் வாங்கும்பொழுது இந்த காம்போ ஆஃபரில் அவங்களே வந்து ஃபிட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு பிளாக் கலரில் இருக்குது இதோடைய மூடி பார்த்தீங்கன்னா லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக இது சீட்டிங் ஆகிடுது பாருங்கள் அப்படியே ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்த உடனே கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகிடுது அடுத்ததான் நாம் பார்க்க போகிறது சாஸ் பேனுங்க சாஸ் பேன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு இதுவும் அழகாக இருக்குது எல்லாமே ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டு தான் ஒரே பேக்கிங்கில் தான் வாங்கினது காம்போ ஆஃபரில் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இண்டக்ஷன் பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கும் ஹேண்டில் செட் பண்ணியே வந்திருக்கு நான் ஸ்டிக் தாங்க இதுவும் ஒட்டாமல் வரும் நம்ம எது செஞ்சாலும் ஒட்டாமல் வரும் இதுக்கு மூடி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் கண்ணாடி லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அழகாக செட் ஆகிடுச்சி லைட்டாக இப்படி வச்சாலே போகிறோம் கரெக்டாக லாக் ஆகிடுது இது வந்து நம்ம சூப் செய்கிறதுக்கு காஃபி போடுறது டீ போடுறது பால் காய்ச்சறதுக்கு இது மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம்ஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாங்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு சென்டிமீட்டர்னு போட்டிருக்காங்க பாக்ஸில் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிக் பேன் தாங்க பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே ஒரே பிராண்டு தான் ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டு தான் பாருங்கள் கோட்டிங் நல்லா சூப்பராக இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுவும் இண்டக்ஷன் பேஸ் தான் இதுக்கு வந்து தனியாக அவங்க லிட்டு கொடுக்கலங்க இந்த பேனு டபுள் ஹேண்டில் பேனோட லிட்டை தான் இதுக்கு போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது மாதிரி தான் செட்டிங் வரதான் சொன்னாங்க ஆனால் இது கரெக்டாக செட் ஆகுது பாருங்கள் டபுள் ஹேண்டில் பேனோடைய லிட்டு வந்து இந்த பேனுக்கு செட் ஆகுது நம்ம வேணால் இதுக்கு யூஸ் பண்ணும்பொழுது இதுக்கு அந்த லிட்டை போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டருங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது நான் ஸ்டிக் தவா இதுவும் ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டு தாங்க எல்லாம் ஒரே பேக்கிங் தான் காம்போ ஆஃபரில் வாங்கினதுனால நாலு பீஸுமே ஒரே பேக்கிங்கில் தாங்க வந்தது ஒரே பிராண்டு ஒரே பேக்கிங் தான் சைஸ் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர்னு பாக்ஸில் போட்டிருக்காங்க இதுவும் இண்டக்ஷன் பேஸ் தாங்க நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் இண்டக்ஷன் அடுப்புலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே வசதியாக இருக்குங்க கோட்டிங்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா இருக்குது ஹேண்டில் அவங்களே செட் பண்ணி தான் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதாங்க நாலு பீஸ் வந்து காம்போ ஆஃபரில் நான் ஒரே பாக்ஸில் மொத்தமாக வாங்கிட்டேன் ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டில் வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய்ங்க நம்ம தனித்தனியாக பீஸ் வாங்கினா ஒவ்வொரு பீஸுக்கும் தனித்தனி ரேட் இருக்குது ஒவ்வொரு பீஸும் தனித்தனியாக ரேட் சொல்கிறாங்க நான் அதனால தான் காம்போ ஆஃபரில் வாங்
பார்த்தீங்கன்னா பீசஸ்லாம் வந்து மீடியம் சைஸ் இருக்கா மாதிரி இருந்தது நான் பிக்சரில் பார்க்கும்பொழுது அதுக்கப்புறம் வாங்கினது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் சைஸஸாக இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு சமைக்கிறதுக்கு கூட பத்தாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருந்ததுங்க அதனால் நான் அதை வேண்டான்னு ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் ஆஃப்லைனில் வாங்கினேன் ஆன்லைனில் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி ஆஃப்லைனில் காம்போ ஆஃபரில் வாங்குறது அதுவும் பிரெஸ்டீஜ் பிராண்டில் வாங்குறது எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குங்க தாராளமா வாங்கலாங்க நம்ம கடைக்கு போனோம்னா நமக்கு பேக்கிங்கை பிரித்து ஒரு ஒரு பொருளையும் அவங்க காட்டி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்கங்க இது மாதிரி பார்த்து வாங்குறது நமக்கு ரொம்பவே திருப்தியாக இருக்குதுங்க சில பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்குறத விட ஆஃப்லைனில் வாங்குறதாங்க பெட்டர் அதுக்காக ஆஃப்லைனில் வாங்கின பொருள் தான் பெஸ்ட்டு ஆன்லைனில் வாங்கின பொருள்லாம் வந்து சரியில்லைன்னு நான் சொல்ல வரலங்க சில பொருட்கள் தான் ஆன்லைனில் நான் சரியில்லைன்னு சொன்னேன் அடுத்ததா நாம் பார்க்க போகிற பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்கினது தான் பார்க்க போகிறோம் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் வாங்கின பொருட்களை தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போ ஆன்லைனில் வாங்கின பொருட்களை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது என்ன பொருள்னு நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது என்ன பொருள்னு பார்த்தோடனே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க பிரியாணி பாட் தாங்க இது பிரியாணி செய்யறதுக்காக நான் வாங்கின பிரியாணி பாட் தாங்க இது இது பத்து லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குதுங்க நமக்கு வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் ஒரு கிலோ அரிசி போட்டு செய்யலாம் இல்லை ஒன்றரை ஒன்றரை கிலோ கூட போட்டு செய்யலாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு கிலோ தாராளமாக செய்யலாம் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் ஒன்றரை கிலோ அரிசி கூட போட்டு நம்ம செய்யலாம் சுத்தமாக ஒட்டாது இதுவும் ஆன்ஸ்டிக் கோட்டிங் தாங்க செராமிக் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ அழகாக இருக்கு நல்லா வழுவழுப்பா இருக்கு அவுட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது பத்து லிட்டருக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபா தாங்க எனக்கு செலவாச்சு இதையே ஆஃப்லைனில் பார்க்கும்பொழுது ஒன்பது லிட்டரே ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு மூடி பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் மூடி தான் கொடுத்துருந்தாங்க இது எனக்கு எனக்கு வந்து அவ்வளவு திருப்தியாக இல்லைங்க அந்த சில்வர் மூடி போடுறது அவ்வளவு திருப்தியாக இல்லை இது பாருங்கள் நமக்கு லிட்டு போடுற மாதிரி இருக்கு பிரியாணிலாம் செய்யும் பொழுது நல்லா தம் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த லிட்டு வந்து நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது இது மாதிரி வச்சு நம்ம தம் போட்டு செய்யும் பொழுது பிரியாணியும் நல்லா இருக்கும் நல்லா ஈஸியாக நமக்கு செய்ய முடியுங்க பார்க்குறதுக்கும் பாருங்கள் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது நம்ம வீடியோவில் பார்க்கும்பொழுது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் அதனால தான் நான் இதில் வாங்கினேன் இதோடைய பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்பெக்ஸ் இம்பெக்ஸ் பிராண்டு தாங்க நான் வாங்கியிருக்கேன் இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது பிரியாணிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லைங்க குழம்பு வகைகள் கிரேவி இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு கூட அதிக அளவில் செய்யறதுக்கு வீட்டுக்கு திடீர்னு அதிகமாக கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க செய்யணும்னா சட்டுன்னு நம்ம இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து செஞ்சுக்கலாங்க ஒட்டாமல் நல்லா செய்யறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து இந்த கரண்டி வந்து ஃப்ரீயாக அந்த பேன்குள்ளேயே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம பிரியாணி ரைஸ்லாம் அள்ளலாம் கிரேவிலாம் அள்ளி போடலாம் அதுக்கெலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஃபைபரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ரொம்பவே திருப்தியாக இருக்குங்க இந்த பொருள் வந்து ஆஃப்லைனில் வாங்குறத விட ஆன்லைனில் வாங்கினது எனக்கு ரொம்பவே திருப்தியாக இருந்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஃப்லைனில் சில்வர் மூடி போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு அது பிடிக்கலை இதில் வந்து லிட்டு போட்டிருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது எனக்கு ரொம்பவே திருப்தியாக இருக்குங்க தாராளமாக இந்த ரேட்டுக்கு வாங்கலாம் இந்த பாத்திரம் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தாங்க வாங்கியிருந்தேன் அதுக்கான லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வேணும்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க அடுத்தது ஆன்லைனில் வாங்கின இன்னொரு பொருளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோங்க அது என்ன பொருள்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் குக்கர் தாங்க இது குக்கர் பாத்திரம் தான் இது அஞ்சு லிட்டர் நான் வாங்கியிருக்கேன் நான் கவர் எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுக்கு ஹேண்டில்லாம் ஃபிட் பண்ணலை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஆன்லைனில் வாங்கினா நமக்கு ஹேண்டில்லாம் ஃபிட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் ஃபிட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது பாருங்கள் ஹேண்டில்லாம் ஃபிட் பண்ணலை ஆனால் அதுக்கான ஹேண்டில்ஸ்லாம் தனியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க சைடு ஹேண்டில் ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் மூடியோடைய ஹேண்டில் அப்புறம் விசில் செட்டு எல்லாமே இந்த கவரில் தாங்க இருக்குது இதோடைய மூடி பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்கட் போட்டு தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கேஸ்கட் வாங்குகிற வேலை கிடையாது நான் கவர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு காட்டேன் பாருங்கள் கேஸ்கெட் அவங்களே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க கம்பெனி பிராண்டு தான் இது இது என்ன ப்ராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பிஜிஆன் பிராண்டில் தாங்க வாங்கியிருக்கேன் நான் கடையில் விசாரிக்கும் பொழுது பிரஸ்டீஜ் பிராண்டு பார்த்துருந்தாங்க அதில் மட்டும் இண்டக்ஷன் பேஸ் இருந்தது ஆனால் ஆயிரத்து
நமக்கு இண்டக்ஷன் பேஸோட இந்த பாத்திரம் நல்லாவே வெயிட்டா இருக்குதுங்க பிஜான் பிராண்ட்ல வாங்கினாலும் நமக்கு நல்லாவே திருப்தியா இருக்குது அதனால தான் நான் பிஜான் பிராண்ட்ல எடுத்துட்டேன் இதோடைய விலை பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவீங்க அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் எட்நூத்தி ஆறு ரூபா தாங்க எனக்கு ஆச்சு ஆன்லைன்ல வாங்குறதுக்கு நான் ஆஃப்லைன்ல பார்த்துட்டு ரெண்டு குக்கருமே பார்த்தேன் ரொம்ப விலை அதிகமா இருந்தது அதுலேயும் ஒன்னு இண்டக்ஷன் பேஸ் இருந்தது ஒரு குக்கர்ல இண்டக்ஷன் பேஸ் இல்லை எனக்கு அது திருப்தியாவே இல்லைங்க அதுக்கப்புறமா ஆன்லைன்ல பார்க்கும்பொழுது எனக்கு இது பிஜான் பிராண்டா இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்பவே திருப்தியா இருந்ததுங்க குக்கர் பாத்திரம் நல்லா இருக்கு இண்டக்ஷன் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா வெயிட்டா இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே திருப்தியா இருக்கு தாராளமா எட்நூத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு இந்த அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் ஆன்லைன்ல நம்ம வாங்கலாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிளிப்கார்ட்ல தாங்க வாங்கியிருக்கேன் அந்த லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேங்க நீங்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் ஆன்லைன்ல ரெண்டு பொருட்கள் மட்டும் தாங்க வாங்கியிருந்தேன் மிச்ச பொருட்கள் எல்லாமே நான் ஆஃப்லைன்ல தான் வாங்கியிருந்தேன் ஆஃப்லைன்ல நான் எங்க வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவடியில் செல்வம் ஸ்டீல் அப்படின்னு ஒரு கடை இருக்குங்க பாத்திர கடை அங்கே தான் நான் வாங்கினேன் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் தாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம நடந்து வந்தாலே போதும் அந்த பாத்திர கடைக்கு போயிடலாம் எல்லா பொருட்களுமே கிடைக்குதுங்க நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ஆஃப்லைனில் வாங்கின பொருட்கள் தான் நான் ரொம்ப அதிகமாக வாங்கியிருந்தேன் குட்டி குட்டி பவுல்ஸ்லேருந்து பிளேட்ஸு ஸ்பூனு எல்லாமே நான் வாங்கியிருந்தேன் எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு டைமிங் பத்தல அந்த அளவுக்கு நான் பொருட்கள்லாம் தேடி தேடி எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஆனால் எல்லா பொருட்களுமே எனக்கு நிறைய கிடச்சிது மொத்தம் அதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் வாங்கின பொருட்களுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் தாங்க எனக்கு ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பொருட்கள் எல்லாமே நான் ஆஃப்லைனில் வாங்கினது தான் அதில் நான்ஸ்டிக் குக்வேர் செட்டும் அடங்கும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் நான்ஸ்டிக் குக்வேர் செட்டு நான் உங்கள் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் நான்ஸ்டிக் குக்வேர் செட்டோட மற்ற பிளேட்ஸு ஸ்பூன்ஸு பவுல்ஸு அப்புறம் கண்ணாடி பவுல் மிக்சிங் பவுல் எல்லாமே வந்து அதில் அடங்குங்க எல்லாமே சேர்த்து எனக்கு ஐயாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் ஆயிருந்தது ஆஃப்லைனில் ஆன்லைனில் குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி ஆறு ரூபாய் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பிரியாணி பாட்டுடைய விலை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் அது இம்பெக்ஸ் பிராண்ட் அது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நான்ஸ்டிக் குக்வர் செட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் எனக்கு ஆஃப்லைனில் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிராச்சஸ்லாம் ஆச்சுன்னா மாற்றி கொடுக்க மாட்டோம் உறிஞ்சி வந்தால் தான் நாங்கள் மாற்றி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மரக்கரண்டிகளும் வாங்கியிருக்காங்க அதையும் நம்ம அடுத்து தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மரக்கரண்டிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃப்லைனில் தாங்க வாங்கியிருந்தேன் அந்த பொருட்கள் காட்டும் பொழுதே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கணும் நான் அதை மறந்துட்டேன் அதனால தான் கடைசியாக காட்டுறேன் நான் சொன்ன அந்த ஐயாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாயில் இந்த மரக்கரண்டிகளும் சேர்ந்து தான் அடங்குங்க இந்த கரண்டியோட விலை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து ரூபாய் தாங்க எப்போவுமே நான்ஸ்டிக் குக்வர் செட்டுக்கு ஸ்டீல் கரண்டி போடலாம்னு அவங்க சொல்கிறாங்கங்க ஆனால் ஸ்டீல் கரண்டி போட்டோம்னா கோட்டிங் சீக்கிரம் போயிடும் அதனால் மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கோட்டிங் சீக்கிரம் போகாது அதனால் மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணுறது தாங்க பெஸ்ட்டு அதனால தான் நான் அதையும் சேர்த்து வாங்கிட்டேன் இது நான் நிறைய டிசைனில் வாங்கியிருக்கேன் நிறைய ஷேப்பில் வாங்கியிருக்காங்க இந்த கரண்டியை இந்த கரண்டியோட விலை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து ரூபாய் இதில் ரேட்டு இல்லைங்க ரேட்டு உறிஞ்சிட்ருக்கு நான் ஏற்கனவே பார்த்ததுனால உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இதில் ரேட் போட்டிருக்காங்க இது முப்பத்தி எட்டு ரூபாயின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து வேறு ஷேப்பில் இருக்கு பாருங்கள் இதுவும் வந்து நமக்கு வதக்கிறதுக்கு அழுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வசதியாக இருக்கும் ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்காக மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோடைய விலையும் முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் தாங்க இது வேறு ஷேப்பில் இருக்கு நமக்கு எந்த கரண்டி போட்டு நமக்கு வதக்கிறதுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை நம்ம அப்பப்போ மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணலாங்க எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் பிரியாணிலாம் கலரும் பொழுது இந்த மாதிரி கரண்டி யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பாத்திரம் இந்த சொன்னீங்களா சின்ன இந்த சாஸ் பேன்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அது மாதிரி சின்ன பாத்திரத்துக்கெலாம் இந்த மாதிரி மரக்கரண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்றுரூபா தாங்க இது வந்து குழம்பு வகைகள்லாம் செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் அப்படியே கிளறதுக்கு அழுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால தான் புளி கரண்டி போலையே இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் இதை நான் எடுத்திருக்கேன் இதோடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு ரூபாய் தான் எல்லாமே விலை கம்மி தாங்க எல்லாமே இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி நாலு இந்த ரேட்டில் தான் இருக்குது இதுவும் இதே மாதிரி கரண்ட
இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சனுக்கு வாங்கிய ஆன்லைன் பொருட்கள் ஆஃப்லைன் பொருட்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதோடைய விலைகள் என்னென்னு நான் ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வாங்கும் பொழுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது பொருட்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை பார்த்துட்டு வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு விலையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கும் ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேள்வி அபிஷியலாக நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ்க்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி லைக் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்